你常血糖降不出下来吗？今天的高医师说，就要告诉你两个很有效的食材以及两个穴位，让你的血糖可以控制得更平稳。许多糖尿病的病人都有服用 metformin 异糖定，它可以减少肝脏中葡萄糖的生成，并且可以来改善胰岛素的敏感度，所以它是一个降血糖很好的药物。那有一个实验，他就找三十个有在吃 metformin 的病人。糖化血色素大约是6 5五到七点所以并不是非常严重。让他们除了吃美蜂蜜之外，每天再吃两汤匙的苹果醋。这两汤匙可以在午餐的时候吃，或者是在餐后马上吃。在十二周之后来评估他们的体重 （BNI）， 也就是身体质量指数，还有糖化血色素以及血糖等参数。发现一个惊人的事实，就是吃了三个月。这群人的体重明显从八十五公斤下降到八十二公斤。除此之外，他们的 BNI 也减少了，大约从二十九下降到二十八。那血糖呢，也从一百二十七下降到一百二十一点二三左右。糖化血色素则是从七点一四下降到六点九二。所以这个期刊的结论告诉我们说，苹果醋很有可能对血糖的调控以及抑制体重有帮助。哇！你想想看，这多好！你去跑健身房啊，都要花时间。你现在只要每餐吃点苹果醋，就有减重以及抑制血糖、降血糖的功能。那你一定很好奇说，说那我苹果醋到底要怎么服用？我们可以每餐服用十到三十 CC 的苹果醋。如果是原汁，对大部分人来讲真的太酸了，所以我们建议可以用一比五到一比十，甚至你要一比二十都没有关系。也就是1 0 CC 的苹果醋搭配1 0 0到0 0 CC 的水来稀释，那你也可以在不管是火锅里面啊、水饺里面都加一点苹果醋，但记得问一下隔壁的哈，不然他真的是生气哈，就再次发现那个触犯的事件。那或者是在生菜上可以加一点苹果醋，也是一个很好的选择。我们今天还会讲很多苹果醋的功效，所以大家一定要把影片看到完。2023年就做另外一个更严谨的研究，这个研究找80个糖尿病病人，把他们分成两组，那其中一组就是正常饮食，另外一组告诉他除了正常饮食之外，我们每天摄取3 0 CC 的苹果醋。评估了八周之后，发现一些惊人的事实，包含我们刚刚讲的空腹血糖，两组是有显著上的差异，有吃苹果醋这组比较好，那糖化血色素也是有吃的比较好，低密度胆固醇有吃的这组也比较好，总胆固醇呢？有吃的这组，它一样改善的比率比较高，所以这篇研究告诉我们说，每日摄取苹果醋对血糖、血脂的调控可能有所帮助。到底哪一些人不适合服用苹果醋？基本上，如果你吞咽困难、有胃食道逆流、肠胃消化不好的、容易拉肚子的，吃苹果醋就要注意它的量以及它的时间点，不建议空腹来服用。那如果你有低血钾哦，苹果醋也有可能让你的钾比较低，也要注意避免造成你疲劳啊、肌肉无力或是心率不整。如果你是糖尿病的患者，血糖控制的还可以，吃苹果醋的时候要注意避免低血糖的发生。我们都知道低血糖其实比高血糖更危险。那如果你牙齿很敏感哦，吃太多苹果醋也有可能会破坏你的珐琅质，所以建议使用吸管来服用。那苹果树其实对于身体的老化应该也有一些帮助。有一个动物实验，他就找一群老鼠，给他们吃高级的饲料，都是很肥、很油腻的饲料。吃了六周之后，就发现哇，这些老鼠的胆固醇啊、动脉硬化指数啊，或是身体的氧化压力明显都上升。但是如果有吃苹果树这一组，哎，他们这个上升的状况就没有这么严重。那所以苹果树它很有可能可以让我们的身体抗氧化。那到底什么是氧化？其实氧化就是我们身体的电子在互相抢来抢去的一个状况。电子它们比较喜欢成双成对，跟人类有点像。那这个电子呢，它发现说自己怎么只有一颗？它很生气，就去把其他人的电子抢过来。其他电子被抢了，哦，也很不高兴，就再去抢其他的电子。哦，抢来抢去之后，这个电子就在身体来动来动去。这个过程就是氧化。那身体本身就会氧化，但是如果当你氧化过多的时候，我们身体就会开始衰老。那什么状况会让我们身体这个氧化压力上升？就像熬夜啊、抽烟啊，或是你常常觉得压力很大，都会让身体的氧化压力上升。那苹果醋为什么可以降血糖？
，第一个它可以延缓胃的排空，也就是说你的食物到胃里面不会很快就排空，所以你不会很快饥饿，可以降低你饭后的血糖的高峰值。再来，它可以抑制小肠双糖酶的活性。那我们知道，小肠它其实是在吸收这些营养分，所以当双糖分解成单糖的时候，它就开始吸收很多糖分，可以抑制周边这些组织细胞对血糖的利用，它也可以来抑制消化淀粉酶，让这些碳水化合物减少它们的分解，进而可以降低血糖。你以为苹果醋就只有这些好处吗？有一个研究，找一群年轻的医学生，让他们使用五天的苹果醋，发现他们的收缩压从七十九点二下降到七十点三，所以苹果醋对血压可能也有一些帮助。但是这群大学生他们本身就没有高血压，所以如果你有高血压，要搭配苹果醋的时候，还是记得要好好量一下你的血压。那这里刚才是要介绍大家两个穴道，第一个穴道就是合谷穴。合谷穴的找法就是把手合起来，拇指跟食指最粗的地方，这就是合谷穴。大力的把它朝食指的方向按压。第二个穴道叫做曲池穴，曲池穴的找法是要把手肘曲起来，面向自己。那曲起来的时候呢，这里会有一条肘横纹，在肘横纹的末端，这里就是曲池穴。所以我们平常手就可以这样搭上来按压曲池穴。那每个穴道建议一次都按压至少五到十分钟，一天可以按压。两到三次哈，不要淤青，穴道是多多益善的。芹菜到底能不能降血压呢？这个研究找四十个社区的高血压患者，一样把他们分成两组。那这两组做什么不一样？一组是吃生的芹菜打果汁，另外一组是吃煮熟的芹菜。所以他想知道到底哪一个比较有效。那生的芹菜这组呢，就是每天大概用一百 CC 的芹菜混水，就开始一天吃两次。那煮熟的这一组呢，就是用四百 CC 的水加上一百克的芹菜，开始一直煮煮煮煮到剩下三百 CC， 一样一天吃两次，让他们连续吃七周，结果就发现一个惊人的事实，就是吃生的这一组，他们的平均收缩压可以下降二十九，舒张压可以下降十六。好，你猜猜看，这煮熟的是效果好还是不好？答案是效果竟然比较不好啦，它平均收缩压只有下降十五，舒张压只有下降十。那这很有可能是在煮熟的过程当中，有些有效的芹菜的成分就被煮走。那芹菜为什么这么厉害它含有禽素啊，不是那个谈恋爱的禽素。这个禽素哦，就是芹菜素，它可以防止血管收缩。那芹菜里面有一些类黄酮，类黄酮它可以维持心血管的健康，降低血压。那另外芹菜当中有很多维生素 C 啊，那维生素 C 就是可以减少我们身体的氧化压力，就我们前面讲的，不要让身体。一直在产生一个电子抢来抢去的状况。那最后芹菜还有钙跟镁。那我们知道钙对我们身体的放松以及心情的放松是很重要的。那镁它则是可以放松血管，因此也可以下降身体的血压。不晓得今天讲了这么多，你最喜欢用哪一个方式来试试看？第一个吃醋，第二个吃生的芹菜吃，第三吃煮熟的芹菜汁。邪恶的心乃是良药。每周六晚上七点，高一次说，我们下次见，拜拜。